എൻ പ്രിയജനമേ ഞാൻ തുടങ്ങിക്കോട്ടെ നാം നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരും ജനാധിപത്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് നാം എല്ലാം തുല്യരായി ജീവിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുല്യതയോടെ മുന്നോട്ട് മോ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ജനാധിപത്യത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ദിവസവും നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ ഡെയിലി കുളിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഡെയിലി കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒന്നിരാടെങ്കിലും നമ്മൾ കുളിക്കണം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഒന്നിരാടെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുവരുന്ന നിലവിൽ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ കറൻ സി കറൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ജനാധിപത്യത്തെ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കി നാം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ആ ലെസൺസ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും പരിശോധിക്കണം പരിശോധിക്കണം പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ചില ചില പ്രവാഹങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ പറയട്ടെ പ്രവാഹങ്ങൾ അത് അത് നമ്മൾ ഇതിന് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പേടിക്കാതെയോ ചങ്കിടിക്കാതെയോ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയുണ്ട് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ആണെങ്കിലും പേടിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം കാരണം ഇപ്പത്തെ നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധി അതായത് ജനപ്രതിനിധി ഈ ജനപ്രതിനിധിക്ക് ഒരു പ്രാതിനിധ്യമുണ്ട് തീർച്ചയായും പ്രാതിനിധ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ആ പ്രാതിനിധ്യം ഏതളവ് വരെ പോകണം എന്ന് നാം ഒന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതിനെ ഒന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയപരമായി നിൽക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയതയിൽ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് നമ്മുടെ വളരെ ലോക്കലിയുള്ള നമ്മുടെ പല സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതവും അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ അഭ്യസിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലായി തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതികമായി എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണമെന്നോ നിലപാടെടുക്കണമെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല വൈകാരികമായി എല്ലാവരും പിന്നെ ചെയ്യരുതെന്നോ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല മനുഷ്യനെല്ലാം വൈകാരിക ജീവിയാണ് വികാരമുള്ള ജീവിയാണ് എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയപരമായി നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ ഈ വൈകാരികത കണ്ടമാനം അങ്ങ് കയറി അങ്ങ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനം എന്നാ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ഈ ഭരണ സംവിധാനം എന്നുള്ളത് പോലും മാറേണ്ടതായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി പോലും മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാറിക്കഴിയണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മാറിക്കഴിയണം അപ്പോൾ രാജാവ് മാറി ഇപ്പോൾ നാം പ്രജ അല്ലെ ദ പീപ്പിൾ പീപ്പിളിൻ്റെ പവറാണ് ഡെമോക്രസി പീപ്പിളിൻ്റെ പവർ എത്രത്തോളം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് എൻ അത് അത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാനും അത്ര പൂർണ്ണനാണെന്നോ ഒന്നും അല്ല ഞാനും നമ്മളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഈ പ്രക്രിയയിൽ പരമാവധി ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നാം ഒന്നിച്ചാണ് ഇവിടെ നാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം ആണ്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ അത് ആരോ കടലിൽ മുക്കി താഴ്ത്തിയ പോലെയാണ് എന്ന് വിഷമത്തോടെ ഞാൻ നോക്കിക്കാണുന്നു മേ ബി എൻ്റെ തെറ്റാവാം എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നാം അത് നോക്കുമ്പോൾ തുല്യരായി നാം നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ പീസ് ആൻഡ് ഹാർമണി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അതിർ വരമ്പുകളെല്ലാം ഭേദിച്ച് ഒറ്റ മനുഷ്യക്കുലം ഒരൊറ്റ കുലമായി നാം നമ്മെ കാണുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ പരിണാമപരമായി നമ്മൾ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ആവണോ എന്നില്ല നമുക്കിങ്ങനെ തുല്യരായിരിക്കാൻ ആ ഐഡിയോളജി നമുക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ തുല്യതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴെല്ലാം ഈ മനുഷ്യകുലം അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ ഇതിനെതിരെയുള്ള മറുവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് തല പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നിരിക്കട്ടെ വാട്ട് ഇഫ് ഇഫ് വി ആർ നോട്ട് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് വേറെ പ്ലാനറ്റ്സിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും 
നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഐഡിയോളജിയാണ് നമ്മളിവിടെ നമ്മളിവിടെ മുന്നോട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം കാണേണ്ടത് അരാജകത്വം തന്നെയാണ് രാജാവ് പോയി നാമാണ് നാം എന്ന നാം അല്ലേൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ കളക്റ്റീവ് ഈ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ പവറുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പവറുണ്ട് എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും പവറുണ്ട് ഈ പവറിൻ്റെ ഒരു സമാഹാരമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടമാനം വൈകാരികമായി ആ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന ആക്രമണാസക്തമായി നമ്മൾ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന ചില ചേഷ്ടകളും കോപ്രായങ്ങളും ഉണ്ട് അത് അതങ്ങനെ തന്നെയാണോ നമ്മൾ ഈ രാഷ്ട്രീയപരമായി അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗമന പുരോഗമനപരമായി നാം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒന്ന് നമ്മൾ റീതിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രതിനിധി അല്ലെങ്കിൽ നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധി അത് ഒരു രാജാവിനെ പോലെയായി മാറുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇത് വേദനാജനകമാണ് അപ്പോൾ മറ്റേതെങ്കിലും വശത്തു നിന്ന് ഒരു എതിർവാദം ആരെങ്കിലും ഉന്നയിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എതിർപ്പ് വന്നാൽ അതിനെ ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ ആ എതിർപ്പ് ഉന്നയിച്ച ആളെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാവോ അത് അവൻ്റെ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളിനകത്ത് പ്രഷ് പ്രഷർ ചെലുത്തിയോ ഏത് വിധേനെയും അയാളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ വളരെ അഗ്രസീവ് മാനറിൽ നടക്കുന്നു അത് അതൊരു വളരെ പ്രാകൃതമായ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ചോദനയാണത് അതിനെ നമ്മൾ സിവിലൈസ്ഡായിട്ട് പരിഷ്കരിച്ച് പരിഷ്കരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി ആ പാമ്പ് അവൻ്റെ പട നീക്കി പുറത്ത് വരുന്ന പോലെ സിവിലൈസ്ഡ് ആവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതിന് പകരം പ്രാകൃതമായി നമ്മളതിനെ നേരിടുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും തുല്യതയ്ക്കും എതിരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തുല്യ തുല്യതയുടെയും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും വസന്തത്തെയാണ് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓരോ പ്രതിനിധിയും ജനത്തിൻ്റെയാണ് അതിനോട് ജനത്തിന് വൈകാരികത ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ആ പ്രതിനിധി എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആ പ്രതിനിധിയെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം തലയെ കയറ്റി വെക്കും വെക്കണമെന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമായി എപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അത് രാജാവിനെ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ സി നമ്മളെല്ലാം പവർഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് ആസ്പെക്റ്റിലും ഇതെല്ലാം കൺസ്ട്രക്റ്റീവാണ് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ് അതെന്ത് വാദത്തിൽ തന്നാലും അത് പവർഫുൾ അല്ലെ പവർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും ഈ ഡെമോക്രസിയിൽ അല്ലേ ഈ പൊളിറ്റിക്സിൽ അത് പവർ എന്ന് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ നാം ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാം ഒരു സബ്മിസീവായി നാം വിധേയരായി കുമ്പിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ല പീപ്പിൾ അല്ല പീപ്പിള് പീപ്പിൾ 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 ഈസ് ദ മോ പീപ്പിളാണ് എൻ്റ് അല്ലെ പീപ്പിളാണ് അവസാനം അപ്പോൾ നാം നാം എലക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നാം എലക്ഷനിലൂടെ നമ്മളൊരു വോട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വോട്ടിൻ്റെ പവറിലൂടെ ആ വോട്ടിൻ്റെ പവർ നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട തിരഞ്ഞെടുത്ത നമ്മുടെ പ്രതിനിധി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അയാൾ നല്ലവണ്ണം ചെയ്തു നമ്മളത് സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യുന്നു വിമർശനം വെക്കേണ്ട അടുത്ത് വിമർശ വിമർശനം വെക്കുന്നു നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട അംഗീകരിക്കണമെന്നല്ല നമ്മൾ ശരിയായി ചെയ്ത് ശരിയായി തന്നെ ചെയ്തു എന്ന് പറയാനും എല്ലാം നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ വൈകാരികതയെ കുത്തിക്കയറ്റുമ്പോൾ അത് പല സാഹചര്യങ്ങളെയും തകിടം മറിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് രാഷ്ട്രീയപരമായി പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ കൂറ് തുടർ ഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ അപ്പോൾ മരണം അനിവാര്യമായ ഒന്നാണ് നമ്മൾ മരിച്ചേ തീരൂ മരണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ മരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ദുഃഖമുണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാം ഇമോഷണലാവും ബട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കണം നമ്മളുടെ മരണം വരെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിച്ചേ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വൈകാരികത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇട്ട് പണ്ടാരം അടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അത് ഡെയിലി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം 
ഇമോഷൻസ് കയറി ഒരുപാട് നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻസിൽ അത് കയറി റൂയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻസ് ചിലപ്പോൾ തെറ്റും അങ്ങനെയല്ല പൊളിറ്റിക്കലി ഒരു ഡിസിഷൻ നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വോട്ട് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇമോഷൻ്റെ പുറത്താകുന്നത് ആവുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയിലൂടെ നമ്മൾ ആവശ്യങ്ങൾ നടന്ന് നടത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്പർക്ക പരിപാടിയിലൂടെ ഒരു പ്രതിനിധി നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിത്തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ കൂറുണ്ടാവാം പക്ഷേ അത് വിമർശനത്തിനതീതമല്ല ആ പ്രതിനിധി അപ്പോൾ ഈ വിമർശനങ്ങൾ നമ്മൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിമർശിക്കാനും ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനും അത് വീണ്ടും പ്രതിക്രിയാപരമായി സംസാരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിക്രിയാവാദം വയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഈ വൈകാരികത ഒരു തടസ്സം തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് വിമർശനം വയ്ക്കാൻ ഇതൊരു തടസ്സം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡി ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കാൻ ഇതൊരു തടസ്സം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നത് ജനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം അല്ലെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ ജനപ്രതിനിധിയിലൂടെ തന്നെ നടത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരാവണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരാവണം ഓക്കെ അപ്പോഴും ഞാൻ പറയുവാണ് നന്ദി കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഇതിനും മാത്രം നന്ദി കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഒരു പിശാചിനെ പോലെ ചിത്രീകരിക്കും എനിവേ ബട്ട് നന്ദിയുള്ളവരാവണ്ടെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നന്ദി നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരാകുമ്പോൾ സി നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിനും മാത്രം അങ്ങ് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാം തുല്യരായി നിൽക്കുമ്പോൾ തുല്യതയോടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എന്നെ എനിക്ക് വരുന്ന മറുവാദം ചിലപ്പോൾ തുല്യതയെ വളച്ചൊടിച്ചു എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കാം ബട്ട് എനി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ആശങ്കകൾ ഞാൻ പറയുന്നു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഞാനത് അങ്ങ് പറയുന്നു ഏത് വിമർശനത്തെയും സ്വീകരിക്കുന്ന വിധം ഞാനത് പറയുന്നു അപ്പോൾ ദയവായി ഇത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്ദി കാണിക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ കൂറ് കാണിക്കണം ഇതുമൊക്കെ നമുക്ക് വേണം പക്ഷേ ഒരു വികാരത്തിൻ്റെ ഒരു വേലിയേറ്റം അല്ലെങ്കിൽ വികാര വികാര തീവ്രതയാൽ പ്രവാഹിച്ച് പ്രക്ഷോഭിച്ച് ഒരു രാജാവ് നഗരവീതിയിൽ ഒരു രാജാവ് വരുമ്പോൾ രാജഭക്തിയോടുകൂടി നാം രാജാവിനെ നോക്കി കാണാനായി നഗരവീതിയിൽ ഒത്തുചേരുന്ന ആ ആരാധനാ ലെവലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മാനസികമായുള്ള ആരാധന ലെവൽ അത് ഭൗതികതയെ നശിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളെ അപകടപര അപകടകരമാം വിധം അപകടകരമാം വിധം ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രതിനിധിയോട് കൂറോ ഇതൊന്നും തെറ്റോ ഒന്നുമല്ല അത് രാഷ്ട്രീയം പല രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു നിലവിലുള്ള കറണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ പച്ചരിമ്പ് മാംസത്തിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ വൈകാരികത ഇല്ലാതാക്കാനുള്ളൊരു പാഴ്ശ്രമമോ അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമമോ അല്ല ഇത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റേതെങ്കിലും വിധം നമുക്ക് നമ്മുടെ വൈകാരികതയെല്ലാം തുറന്നു വിടുകയോ അഴിച്ചു വിടുകയോ അതിനെ ഏത് ലെവലിലും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം കൊണ്ടുവിടാം കൊണ്ടുവിടാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഴിച്ചു വിടാം വികാരങ്ങളെ അഴിച്ചു വിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായും തെറ്റ് പറ്റും നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വൈറ്റേറ്റഡ് ബൈ ഒരുപാട് സ്റ്റിഗ്മകൾ വിശ്വാസങ്ങൾ ഇഗ്നോറൻസുകൾ അപ്പീൽ ടു അതോറിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ഇല്ലായ്മ ചെയ്താണ് നമ്മൾ സിവിലൈസ്ഡ് ആവാൻ നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസീവ് ആവാൻ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുവന്ന കറണ്ട് പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഇഷ്യൂസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അപകട അപകടം ഞാൻ കാണുന്നു എനി എൻ്റെ തോന്നലാവാം അപ്പോൾ നം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ആ ആവശ്യം നേടിത്തരുന്ന ഒരാൾ അല്ലേൽ ആ എൻറ്റിറ്റിക്ക് ഒരു പരിധിയിൽ വിട്ട പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ ആ അങ്ങനെയൊരു എൻറ്റിറ്റി ആവരുത് അത് ആ എൻറ്റിറ്റി ആ എൻറ്റിറ്റി 
ഇക്ക് ആ എൻറ്റിറ്റിയോട് നമുക്ക് ഇതിനു മാത്രം കടപ്പാടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അറ്റ് ദി എൻ വി ആർ ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമുക്കത് നടത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്കിങ്ങനെ അയ്യോ അയാളത് നേടിത്തന്നു നമ്മളിവിടെ കൃപാസനം പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ധ്യാനങ്ങളിൽ പോയി നമ്മൾ നിയോഗമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നടന്നു കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയി സാക്ഷ്യം പറയുന്ന പോലെ തമ്പുരാൻ നടത്തിത്തന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാസികയ്ക്കകത്ത് നിയോഗം എഴുതി വെച്ചപ്പോൾ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടന്നു കിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ രക്ഷകൻ്റെ ഒരു ബോ ഒരു ബോധമുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ ശക്തനായവൻ എനിക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നു എന്ന് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം പറയുന്ന പോലെ നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റിമോണി പറയുന്ന പോലെ അല്ല നമുക്ക് സിറ്റിസണായി ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് നടത്തി കിട്ടുന്നത് കിട്ടുമ്പോൾ അത് നടത്തി തരുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഒരു എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേഴ്സൺ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേഴ്സണിൻ്റെ പവർ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേഴ്സണിൻ്റെ പവർ അല്ല നാം എന്ന പേഴ്സണിൻ്റെ പവറാണ് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ പവറാണ് പീപ്പിളിൻ്റെ പവറാണ് അപ്പോൾ അയാളിൽ നമ്മൾ അത്രമാത്രം അങ്ങ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ലോവർ അതൊരു ഒരു കുറഞ്ഞ ഒരു കുറച്ചിലാണ് അത് അതൊരു കുറച്ചിലാണ് നമുക്ക് ഇത് മറ്റേ അന്തസ്സാണെന്നൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് അന്തസ്സില്ലായ്മയാണെന്നൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് അതൊരു കുറച്ചിലാണ് അത് അത് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റംസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസാണ് വേണ്ടത് പക്ക അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് പേരുടെ പ്രശ്നം ഒന്നിച്ച് നടത്തി തന്ന് പരിഹരിച്ച ഒരു ദൈവതുല്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജിനെയോ ഐഡിയൽസിനോ നമുക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയൽസുകൾ നമ്മൾ തകർക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം അത് തച്ചുടയ്ക്കപ്പെടേണ്ട ബിംബങ്ങളാണത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ വീണ്ടും പറയട്ടെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രതിനിധി ആ എൻറ്റിറ്റി ആ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യു ഹാവ് ഡൺ ദാറ്റ് ഗുഡ് താങ്ക് യു നമ്മൾ താങ്ക്ഫുൾ ആണ് ബട്ട് ഒരു വിയോഗമോ വല്ലതും ഉണ്ടായാൽ ഇത്രയും അങ്ങ് നെഞ്ചത്തടിച്ച് ചങ്ക് പറഞ്ഞ് കരയാനോ ഒക്കെ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ തുല്യരല്ല എന്ന് തന്നെ കാണാതെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഒരു ഒരു അടിമയ്ക്ക് ഉടമയോടുള്ള വിധേയത്വം പോലെ ആയി പോവും പോവുമത് അങ്ങനെ തന്നെയാണത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നേതാവിനെ വേണ്ട ഒരു നേതാവിനെ നമുക്ക് വേണ്ട നേതാവിൻ്റെ ആവശ്യം ആ രീതിയിലില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് നമുക്ക് നടത്തി കിട്ടുന്ന ഒരു എഫക്റ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റംസ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒഫീഷ്യൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഇവരൊക്കെ ചേർന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടന്നു കിട്ടേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റ വ്യക്തിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ചാലക ശക്തിയൊന്നുമില്ല ആ വ്യക്തിയിലൂടെ എല്ലാം നടന്നു കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ആയിരം പേർക്ക് ഒരു പ പതിനായിരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അതെല്ലാം ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ടല്ല അങ്ങ് അങ്ങ് നടത്തിയെടുത്ത് തീർത്ത് വിടേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ വ്യക്തിക്ക് ആ വ്യക്തിയുടേതായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളും ആ വ്യക്തിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാര്യങ്ങൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇല്ലാഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കടപ്പാടിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നന്ദിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ആ വ്യക്തി അങ്ങനെ ചെയ്തു ആ വ്യക്തിക്കൊരു സിനിമ പോലും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആ വ്യക്തി ഒന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചീപ്പ് ഗിമ്മിക്സുകളുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊന്നും ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ട് അയ്യോ ആ മനുഷ്യൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അയ്യോ നന്ദി നന്ദി രാജാവേ എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കെഞ്ചി കേഴ് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ വെരി വെൽ ഗുഡ് ഫൈൻ അത് അതെന്താണ് ഈ വർക്ക് നമുക്ക് നടന്നു കിട്ടേണ്ടത് വർക്കിന് വാല്യൂ ഉണ്ട് വർക്ക് ഈസ് വർക്ക് ഈസ് എവ്രിത്തിങ് വർക്കിന് വാല്യൂ ഉണ്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ആ വർക്ക് ഫോഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അല്ലെ ലേബർ ഫോഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വലിയ കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വർക്ക് നടക്കുന്ന നല്ലൊരു ലേബറായിട്ട് നമ്മളതിനെ കാണുമ്പോൾ ആ വർക്കാണ് കാര്യം അപ്പം ആയിരം പേർക്ക് പതിനായിരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം അത് നടത്തിയെടുക്കേണ്ടത് പല
അതല്ലാതെ ഒരാളത് ചെയ്തു വന്നു അയാൾ അയാളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഒരു രക്ഷകനെ പോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒഴിച്ചു വെച്ചു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പാപപരിഹാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുതിയ കുഞ്ഞാടായ അല്ലെ പുതിയ നിയമത്തിലെ പുതിയ കുഞ്ഞാടായി കഴിവേറിയ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു കഴിവേറ്റേണ്ട ആരും ഇവിടെ നമുക്കില്ല അങ്ങനെ ആരും നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട അങ്ങനെയല്ല അത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു നന്ദി പ്രകടനത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നടന്നു കിട്ടേണ്ടത് ഈ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവായിട്ടുള്ള വർക്കിലൂടെയും സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് ആ വർക്ക് പക്കയായിരിക്കണം അത് നമ്മൾ സ്ക്രൂട്ടണൈസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യും മനുഷ്യരെല്ലാം ക്രിട്ടിസൈസിന് വിധേയരാവണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് വെക്കണം ഡിസാർഗ്യുമെൻറ്റ് വെക്കണം എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഡിസഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഗോത്രത്തലവനോട് തോന്നുന്ന ഒരു ഗോത്രത്തലവൻ മരിക്കുമ്പോൾ വാവിട്ട് നിലവിളിക്കുകയും ചങ്കിട്ടടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രാകൃത രീതി അല്ല നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയമായുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആ വീണ്ടും ഈ സിസ്റ്റംസ് എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് അത് പതിനായിരം പേരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം എത്ര പേരുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണേലും ജനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളുടെ എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ് പല വ്യക്തികൾ ചേർന്നാണ് ഒരു പാറമട പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരാൾ ചേർന്നല്ല വിവിധ ഇനം തുറകളിൽ നിന്നുള്ള പണിക്കാർ ചേർന്നാണ് ഒരു പാറമട പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ വിവിധ ഫിൽട്രേഷനിലൂടെ അല്ലെ അതിൻ്റെ എല്ലാ ധാരകളിലൂടെയും പണിയെടുത്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾക്ക് താങ്ങുന്ന പണി ചെയ്താൽ മതി ഇനി താങ്ങാവുന്നതിലധികം ചെയ്ത് അതിനിനി നമുക്കിനി ഒരു വലിയൊരു നന്ദി പ്രകടനത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്ന രീതിയിലല്ല വർക്ക് നടക്കേണ്ടത് അങ്ങനൊരു കടപ്പാടുകൾ പകുതി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ആ വർക്ക് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടന്നു കിട്ടേണ്ട വീണ്ടും പറയുന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവായിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ് അവിടെ നടക്കേണ്ടത് ആ വർക്കിനെ വേണ്ട വിധം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അത് പ്രോപ്പറാണോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റംസ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സിസ്റ്റം വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആവണം അത് എല്ലാ തലങ്ങളിലും ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യണം എനിക്ക് ഒച്ചിരി വലിയ ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുക അറിയത്തില്ല പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്കിത് പറയണമെന്ന് തോന്നി എനിക്കിത് എന്നാ ഞാനും ഇത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇമോഷണലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡേഞ്ചർ ഇതിങ്ങനെയല്ല കാണേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പറയുന്നതാണ് എനിക്കും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഭൗതികത എല്ലാ മനുഷ്യരിലും വേണം സോ നമ്മ നമ്മുടെ കരയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നടത്തി തരുന്ന ഒരു അഞ്ഞൂറാനെ നമുക്ക് വേണ്ട വി ഡോ നീഡ് എനി സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഫാദേഴ്സ് ഹിയർ നമുക്ക് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഗോഡ് ഫാദറിനെയും വേണ്ട നമ്മളിങ്ങനെ കൈമുത്തി ഗോഡ് ഫാദറിനോട് ചെന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ പറയുന്നു ഗോഡ് ഫാദർ അത് നടത്തി തരുന്നു ഗോഡ് ഫാദർ ഈസ് ഗ്രേറ്റ് അത് വേണ്ട നമുക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കിങ്ങിനെ നമുക്ക് വേണ്ട ഇവിടെ വി ഡോ നീഡ് എനി ഗോഡ് ഫാദർ സച്ച് സച്ച് തിങ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു എൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് വേണ്ട അത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും അത് 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 നാശമേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ ഈ വൈകാരികതയും നമ്മുടെ നിലവിലത്തെ നാടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് ആകപ്പാടെ നശിപ്പിച്ച് നശിച്ച് തീരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്